，是不是少了点？是啊，干嘛非要让皇后知道您的心思？这干什么呢？那做农做雅，这有什么不好的呢？傻了，是傻了，可是连自己的身份都不知道，那不是更傻吗？你的身份就是当今的太子，还有什么身份？皇上曾经说过，他可以立我为太子，也能废我的皇太子。启禀太子殿下，皇上驾临皇后那边去了，您要不要过去请安呢？下去吧。这这么快，皇上就到了。我这块心病啊。成也红利，败也红利。你明明知道他是汉人的儿子，如果他继承了皇位，那岂不是大清朝的天下汉家地了吗？你我到了阴曹地府，怎么去见帝祖列宗啊？要不，找个理由把他废了。换咱们的小儿子立为太子，不就行了？这谈何容易啊！想当初我登基的时候，朝野都知道，先帝是喜欢红利，才在诸皇子当中选中了我继承帝业的。今天要是废了，那我刚刚平息的诽谤的风潮，也又要起来了。那总得想法子呀！这件事，你别管了。是我养了十几年的儿子，皇上，皇上，我求求你了，你别杀了他！什么人？皇上，我什么都没听见，我什么都没听见，我真的什么都没听见。永昭，永永昭。皇帝的遗嘱啊，不是我啊！永昌，永昌，是你欺骗了列祖列宗。不是我，不是我，这是先祖仁皇帝的遗嘱啊！来人，来人啊！皇上，皇上，皇上，您做梦了！把把总管大人给我叫来。这。好，请太子殿下留步。那就不送了。
好衣服。没钱花了，把这姑娘给我留下。你大胆！皇宫里处死一个宫女，这是皇上的命令。没钱花了，没什么不敢的。哎，你们想造反呢？你们！哎，得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！得！说正经事儿呢，我糊涂就没有离开。我，说下去。皇上说，说这事儿你就别管了。皇后说，夫妇，你不能杀了他，他到底是我养大的呀。我求求你了，皇上，你千万不能杀了他，千万不能啊！自己听见要杀人，心里已经一哆嗦，就把茶杯给打碎了。奴婢也不知道皇上要杀谁呀、啊，后来奴婢一睡下，就就被他们抓到这儿来了。奴婢是运气不好呀，大哥，你救救我！秋儿就是做牛做马，不是大哥也是心甘情愿的大哥，你救救秋儿吧，救救秋儿吧！大哥，你救救秋儿吧，我求求你了，救救秋儿吧！大哥，殿下，大哥，你一定要救秋儿啊！大哥，走。殿下，我跟老婆谈过了，没有问题。这些钱你拿着先用。谢谢太子殿下。去，记住，千万不能胡说。
。好，愿意跟贫道走吧。殿下，急需冷静的时候到了。我们还是害了秋儿。列祖列宗先帝，胤禛不敢欺瞒祖先。弘历是不是爱新觉罗的后代，连胤禛自己之心一绝茫然。临盆之际，天雷大作，风雨骤降，一墙之隔，所生男女颠倒。若天有错乱，其责不在胤禛。何况弘历天资聪慧，深受仁皇帝喜爱，若非爱新觉罗后代，实非所思。今日。胤禛放弘历微服离京，并派杀手跟踪，江南各派也会蜂拥灭杀弘历。列祖英灵明察，若弘历确非爱新觉罗之后代，英祖不必忽悠；若弘历确是爱新觉罗之后代，英祖自必护之。弘历之生死，全集其血缘而定。今日，胤禛将弘历之生死交托给列祖列宗之英灵。太子弘历，儿臣在。皇太子的年龄也不小了，只在宫中理政，不能历练才干。先皇帝曾多次巡视全国各地，方能知民众之疾苦，民众之愿望，同时，也能了解朝廷派到各地的官员，他们在干什么。是否忠于朝廷，为民请命？是否廉洁自律，克己奉公？先皇帝还几次亲率大军征战边疆，大清朝才能繁荣昌盛，威震八方。朕百事缠身，难以出巡，朕愧对祖先呐、啊。故此，今日让皇太子代朕出巡，这对皇太子弘历来说，也是一个建功立业的机会。要让朝野百官、黎民百姓看看，朕的儿子能不能胜任太子之职。太子弘历，希望你不要辜负你。王爷爷和朕对你的期望，也不要辜负大清王朝对你的期望。皇儿铭记在心。皇儿奏请皇阿玛，未知皇阿玛派哪一位大臣与皇儿一同前往？两江总督李威，臣在。朕这次召你来京。就是让你陪太子出巡，沿着江南一线，就到你的管辖地杭州为止吧。臣遵旨。弘历啊，你随便挑选一名随身的带刀侍卫，跟你一路出巡吧。这。
，你们还有什么请奏的，就当着众大臣的面说吧。皇上，臣有一事请奏皇上。此次弘历太子出巡江南，必定会得罪各府的贪官污吏。呃，臣请皇上赐予弘历太子上封宝剑一把，以备先斩后奏。好，好，好，朕就准你所奏。总管大人，赐太子弘历上方宝剑一把。这。朕赐你宝剑，切不可滥杀无辜。谢皇上隆恩。臣启奏。太子弘历只带一名侍卫出巡，自有不妥。如有不测，臣不敢深说。望皇上三思啊！太子之安危，关系国家之安危，望皇上三思啊！哦，有这么严重吗？弘历，你说说，你要带多少人马出行？一名侍卫足矣。弘历若有不测。即使弘历不能胜任太子之职，未有帝家鸿福，乃天诛我也。若弘历安然回京，即使爱新觉罗祖宗的庇荫，皇上之鸿福，弘历坦然无忧。请皇阿玛和诸位大臣，不必担忧。好好好，好，<笑>不愧是我的王子，好一个弘历啊！有这份志气，朕也就放心了。退朝！这可是李卫李大人替弘历讨来的，不要白不要。先斩后奏，朕受贪官恶吏，陷入水火之中。赵辉，还有谁不怕我们的吗？啊？恐怕是醉翁之意不在酒。项庄舞剑，意在沛公。是啊，太子，我私命你出京，皇上的目的是想借刀杀人呢。你想想，江湖上有多少反秦一时和侠客，他们会把对朝廷和皇上的仇恨一直集中在太子您一个人身上啊？哦，是，这好比是羊入虎口，吐落蛇穴，还是自己送上门去的？哼，做了他们一顿名贵的晚餐，啊？哼，还有，还有皇族之中，各王府的亲王。或许连你的亲兄弟洪昼都不能安坐书房，不读诗书，他们再也没有什么兴致，纵马放鹰，逐鹿驱豹了。让他们都来吧！哼，他们一个个想要洪历的命，让他们都来吧！这次英明啊，弘历一下江南，便是羊入虎口。此次恐怕是黄鹤一去楼台空，此水东逝不复还呐。对对对对对，哎，说得好说得好，天赐良机，不可多得。哎，对对对对对，不可多得，不可多得呀！哎哎哎，那兄弟们还坐着干嘛呀？啊，是不是？洪昼，弘历是你同胞亲兄弟，你怎么也这么说？哈哈哈哈哈！哎呀，太厉害了！哎呀，哎呀，真是！哎呀，大哥，在朱亲王之中，数你年龄最大，可你，可你怎么就这么笨呢？连大街小巷、朝野官员都知道，弘历不是皇阿玛和皇阿娘生的，是海宁的陈阁老生的，是掉包的。嗯，怎么偏偏就你一个人不知道？笨呢，怪不得。
，怪不得人皇帝不喜欢你呀、啊！<笑>就是，哎呀，哎，命啊，是当今皇位，本来是我父亲的，可惜呀、啊，两次立为太子，都被皇爷爷给废了，于是，洪熙与太子无缘了。七哥，要是洪州日后当了太子，没说的，你不是太子，胜似太子，将来朕的江山就是你的江山。我封你为军机处首席军机大臣，还有什么可牵挂的啊？哎，那我们怎么办呢？我们呢、啊？还有我们怎么办呢？我们怎么办啊？大家放心，你们呢，全是军机处八大臣之一。行不行？好，行行行，行行行，就这么定了，就这么定了。哎哎，哥呀，你说你想去哪儿啊？同时别无所图，只要到边修院行走就行了。啊，边修院，边修院。没出息，就是真是没出息，没出息，太没出息了嘛！怎么说你这么说的？把钱还是给掉包了，就是还是给掉包的，没错没错。哎，好了好了好了。既然洪正王帝已经说过了，大家为了洪正，也为了自个儿，哦哦不不不不，为了爱新觉罗帝王家的尊严，为了列祖列宗们留给子孙们的万里江山，跪下！为我大清，为我大清，除掉红历，除掉红历。为我大清，为我大清，除掉红历，除掉红历。好了，这是给浙江余家庄庄主余九鹏的信，请他除掉红历。诸位亲王，贝勒兄弟，请大家都在这密信上签上名吧。这样，余家庄庄主就更信得过我们了，就更有勇气。除掉红利，行，行，大家签名，大家签名，来来来，签名签名签名，来来来来来来，黄石，啊，你在想什么？啊，没，没想什么，那就快签呐，哥。哎呀，来来来来来来来，快快快快签名签名，签，签呐签呐，我签，我签。哦，这事儿到底有几分把握？哎，哥，你啰嗦什么呀？真是，就你没出息。好，好，好，跟你说白了吧。于家庄，乃是江南武林侠客聚集之地。庄主于九鹏，与本亲王有八拜之交。不说别的，去年皇上派出去的几个钦差大臣，上哪儿去了？都没回来呀、啊。失踪了。他们的骨头。全在于家庄的山洞里。<笑>他们杀人，那才叫杀人不见血呀、啊！哦，<笑>怎么还不放心？嗯，哥，你看你像个男人吗？我，我亲。就对了，就是，嗯，这才像大哥。大家把名签上，我连夜派人送出京都。我们一定要废了红利是我，恭亲王洪石，恭亲王殿下，找太子有事吗？哦哦，没没什么大事。听说皇帝，皇帝，哦不，太子殿下他是谁呀、啊？啊，皇帝，皇帝，皇帝，你要多保重，你自己要当心啊。皇帝，到时候洪石就不送你了。恭亲王呢？太子殿下，康亲王已经走了。走
，真皇帝爷爷骂王怒了，无用，没有一点帝王的气节，可这有什么错呢？同时没有野心，没有阴谋，书本诗书，几乎浊酒，把花儿当成了知己，把嫦娥当做自己的情人，与世无争。怎么了？怎么了？怎么了？我竟参与了谋杀皇帝的阴谋中去了。去丑，善不可食，恶不可长，恶不可及，过不可长。善不及，不足以成名；恶不及，不足以灭身。积善者昌，积恶者丧。君子莫大乎，与人为善。但你悬于长天，一尘不染；云可遮你，雾可锁你，但你一路却把华光遍洒九州。闭目赤正阳光，却不知道安静、清冽。不，不，红石无用，却要图个清白啊！皇上。皇妈，开门，开门！皇妈，我要见皇上，我要见皇上。恳请王殿下，等奴才回禀皇上，你进去吧。走开，走开！我要见皇阿玛。皇阿玛，儿臣可以进来吗？是红石吧？进来。是。红石啊。天这么晚了，都半夜三更了，有什么急事要找皇上吗？嗯，有什么为难的事，就跟皇阿玛说，啊，说吧。没有，没有，只是皇儿想见见皇阿玛，给皇阿玛请个安就行了。啊。难得你有这份孝心啊！啊，好了，时间不早了，快点回去吧。啊，花妈还有很多奏折要批呢。啊，哦，要是路上害怕的话，让御书房的太监送你回去。不不，皇皇儿不怕，皇儿不怕。那就回去吧。皇阿玛，皇阿玛，你不能让红烈皇帝微服出巡啊！这太危险了，太危险了！不说江湖之中有人要刺杀他，就是在皇宫里也有人要刺杀他呀！你胡说！不不，皇儿自己也陷入阴谋，不能自拔，请皇阿玛恕罪。啊！今儿个，红熙、红昼、红生、红曙、红旺、红盛，一起在西郊猎场谋划。红熙已下密信。给江南一家庄庄主于九鹏，让他们趁机杀了皇帝弘历。皇儿不仁不义，不忠不孝，也在上面签了字了。你反了你，红石。你知道吗？你皇阿玛这辈子最恨的就是你们兄弟之间同是操戈、尔虞我诈、阴谋陷害。你知道这是死罪吗？皇阿玛，来人了，干！到宗人府去，走走，皇阿玛，走，皇阿玛，走，皇阿玛，我都说了呀，皇阿玛，皇阿玛，皇阿玛
受陷害的天下。去告诉十四王爷，说太子弘历到了。这，等等，你这样禀报，说，十四王爷，您的侄儿弘历来看你老人家来，记住了吗？记住了，去吧。这。又三年了，皇祖周年大祭，皇上没有来，是弘历带皇上来举灵拜见。这一话，又三年了。十四王爷还有心思养鸽子呢。如此清闲地，吾乃嫌隙。王爷，太子殿下看您来了。太子殿下让小的这样说，您的侄儿弘历来看望您老人家来了。啊，备好香烛纸钱，蔬果贡品，带太子殿下去。皇祖灵前祭奠吧。这，回太子殿下的话，十四王爷还是不愿意见你们。王爷说，请太子殿下先到皇陵前拜祭吧。那，就先去皇祖的陵墓吧。真这个儿子生的倒有几分皇家气质、英雄气象，你比你哥红石勇敢多了。谢皇爷爷夸奖。爱新觉罗的后代，他们不应该惧怕任何风险，他们永远像骏马、像雄鹰那样矫健和勇猛。这是皇爷爷，您的圣谕。皇爷爷，您相信我，红烈一定能够忍受得住善与恶的煎熬。皇爷爷看重红烈。红烈就不会给爱新觉罗的列祖列宗丢脸的。您天纵圣明，文武兼资，功德彪炳，永远是红烈的楷模。站住！京都有密件道，送给云九峰庄主的，配看专门。哪个王府头了？别问那么多，这是密件，请。朕已经安排红利，明天微服出巡。皇上是想灭了他，要灭的轰轰烈烈，威震四方。王政的意思是，我要暗杀，要明杀。这。
非太子的话，十四王爷还是不愿意见你们。王爷说：“你们请回吧。”传话给十四王爷，就说太子弘历奉皇上之命，带一名侍卫，明日出发，微服出巡江南去了。十四叔，弘历拜别了。十四叔。你微服出巡，来得好，来得正好啊！娘的，斩了斩！那不行，你们不是说他是我亲哥吗？哎，那怎么着？扣他，拿了尚方宝剑玩了。我陈某要干出一件轰动江南的大事来。老爹嫌我没用，老姐嫌我不像男子汉。这一回，我陈邦国就要做一回真正的弄潮儿。男儿立江湖，风涛金秀枝，鸿飞举千里，丈夫安能辞？啊？他<笑><笑>叫什么？懂吗？好，那就行啊。诸<笑>位，京城洪昼和众王子联名写信给我与玉九鹏，是看中了我对他们的忠心。除掉弘历，将来洪昼当了皇帝，你们可都是开国的元勋呢。现在，你们要派人各处打探，看弘历是从哪条路
吩咐我和江南的，去吧。是。现在要紧的是看他红地去哪条道南下，再走进夺。不不不不不，等他来干什么？他现在还麻烦呢。我们先干去。哎，你把上毛毛剑做好了没有？啊，给他。不知道像不像。管他像不像的，你见过上毛宝剑啊？啊！<笑>京都来人说，红利带了一名贴身侍卫，还有两江总督李卫陪同。嗨，这好办。银兄，朕现在封你为两江总督，赐名李卫，朝廷二品大员。我，哎，你这就离奇了啊！不不不不不不不，各方官员谁不认识李卫？就是，如果人家不见李卫，谁会相信你是太子啊？是啊二哥的话说的有道理。<笑>我们在杭州府的眼皮子底下制造混乱，冲进府衙，就说有人把李卫给抢走了。那说谁把李卫抢走了呢？想呗，这脑袋长在脖子上，光吃饭呢。那也得想个主啊。嗯，而且还得是个有实力的主，没实力抢屁、啊。娘的，于家庄，对呀、啊，于九鹏最瞧不起我们两个。好，就是，反正于九鹏啊，也不是个好东西。官兵端了他的于家庄，看他以后还看得起看不起我们连蓬党。人<笑>到底是阁老府的公子，高高吧？功名尽弃，做起了绿林首领，阁老府之子，反起了朝廷。不为别的，只为了我姐的深仇大恨，杀向京都，只许雍正头颅。好戏还在后头呢。哎呦，客官，客官，下马来住宿吧。我一看你们就是需要住宿的，我们这儿有上等的房间，美味的酒菜，满桶的热水，都给客官啊准备好了。来来来，里边请，就在这住一夜吧。啊，好嘞，哎，我马上就派人给你把马牵到马厩里去，上边有上房间，给你布置好了。哎，呃，即将西的九江有多远？哦，一天的马程，明天你起个大早，到日落的时分啊，就到九江了。您这样的马要不了一天时间。好了好了，小二，赶紧弄点吃的，我们饿死了。好嘞，上好酒菜一桌。这这这这这。这嗯，阿弥陀佛，请问店主，此地有没有寺庙可以歇宿？啊，往前往前，往前树林里就有。多谢店主，哈哈，不用客气。驾驾驾驾驾，这哪来的高僧啊？都骑马化缘了。当今的皇上是道场佛，这些臭和尚道士都吃香喽。是吗？<笑>不当真的，不当真的，说差了。呃，说不准啊，皇上把小子给杀了都没出问呢。哎，里边请，里边请，哎，里边请，里边请。哎，哎，请。哎。魔术爷啊，咱不能整天的光赶路，不视察，你说是不是？不急不急，李大人才出来几天就急了啊！太子殿下，明日下九江。以后啊，你们就叫我高天赐公啊！啊，知道了，知道了，知道了。去黄石吧。啊，呃呃，高公子，呃，那、呃、河南没视察，这湖北可不能不视察呀，否则不回去。没办法向皇上爷交代啊，那就听李大人的吧。嗯，啊，说定了啊，好，睡觉，睡觉，睡觉，嘿嘿，赶紧睡觉。
太子殿下到了，快去报告刘知府，太子殿下到了。刘伦拜见太子殿下、啊，刘大人，怎么？谢太子殿下。皇帝此次奉皇上之命，微服难行。臣等早已接到朝廷的滚单了。昨晚就在武林客栈，不料却来了一帮人马。嗯，据说是于家庄的。皇帝和侍卫赵惠暂且可以对，但是李大人。文官出身，总统啊！啊，李大人身为两江总督，在自己的地盘怎么会被人抓走呢？岂有此理！岂有此理呀、啊！哎呀，嗯，赵慧啊。赵慧，起床了。太子爷，太子爷，啊，坏坏了，坏了，他们去哪儿了？坏了，小二，小二，小二，来了来了，快关什么事儿？小二，太子爷他们去哪儿了？谁？太太子爷啊！太子爷，哎呀，哎哎，就是高公子。哦，啊，走了，哎，怎么就留你一个？哎呀，去去去去！我的皇上爷呀、啊，你让我怎么是好啊？他还是个孩子，你让我怎么管啊？三长两短，让人给劫了，杀了。我立伟的脑袋搬家不算，我还要株连九族啊！你说，哎呦，我当的什么两江总督啊？我。哎，我的名字还在。先生，先生，我的名字还在。我的金印呢？我的金印呢？我的金印怎么没有了？哎，我的金印怎么没有了？我的我的金印怎么没有了？我的金。金。半夜，杭州见。杭州见。<笑>我就这么点银子，我怎么到杭州去啊？<笑>请问店主，昨日歇宿的客官是否上路了？都已经走了，两个先走，丢下一个年纪大的，也刚走，也不知道为什么，丢下他。啊，你知道他们去哪儿了？哦，往南走了，就这道。到哪出戏呀、啊？太子殿下，您唱的是哪出戏、啊？李卫大人是皇上的亲信，我们撇开他，不是鱼跃大海，鸟飞云天，无拘无束了吗？那我们去哪儿？去海宁言官。
去见过葛老大人。驾，驾，驾。哎，哎走。老头子，你当心呐！好好，好，知道了。来来来，走走。回来了啊啊！他在哪儿啊？在街上，在玩舞狮子呢。公子回家了，趁老爷在工厂里等公子啊，知道了。老臣陈元龙叩见太子殿下。老爷，你认错人了，他是您的儿子，是陈公子。孩儿叩见父亲。慢。太子殿下，切勿戏弄老臣。老臣感觉得出来，是太子来了，不是我儿帮国。平生，谢太子殿下。太子殿下，先请坐。好，这位大人也请。谢葛老大人，请坐。老爷。太子殿下，请用。上茶。太子殿下，您坐。葛老大人德高望重，辅佐两朝皇上，政绩卓著。弘历自小仰慕葛老大人，今日一见，真是三生有幸。呃，太子殿下，此番到达海宁，是奉旨出巡吧？哈哈，葛老大人言重了。不过，弘历一到海宁，就有怪事发生了。这中秋佳节，关灯的民众，人人称弘历为“邦国公子”“陈公子”。这陈公子，大概就是葛老大人的公子吧？嗯，有这事儿？奇怪了，明明是太子殿下，怎么说成是老夫的儿子？是啊，是啊，这把弘历也搞糊涂了呢。这答应也不是，不答应也不是，实在是为难之极呀、啊。这后来，后来我就答应了。葛老大，您看清楚。是红利的，还是你的儿子？太子殿下，太子殿下，请坐。还真有点。这怎么就这么巧呢？老夫要是不听脚步声，还真会把太子殿下
当做我儿帮国呢。<笑>这更奇了，不是？太子殿下从未和葛老大人谋面，葛老大人怎么听听脚步声，就知道是太子殿下来了呢？问得好，问得好，是啊，是啊。狐狸真是百思不得其解。葛老大人，这当中就没有什么奥妙吗？奥妙，<笑>老夫没这点本事，能在大清朝当了两朝元老吗？啊，你们现在都是儿郎之辈，等你们老了，也会明白。再说。老树也会成精，何况人乎？太子殿下，你说对不对？对对对。葛老大人，聪慧过人，处处神算，狐狸佩服之情。哪里哪里，比不上你们年轻人呐、啊！好，老大人，据说老大人在康熙五十年也生下一女。而且巧得很呢，竟是于红丽同年同月同日同时生生的。红丽临盆之际，两股烟花齐放，爆竹声声，竟震动了半个京城。葛老大人，可有此事？有，有此事。当时国府和雍王府只是一墙之隔，而且还有一道边门可以。互相往来。那天，雍王府的家人就高声问我府家人说：“葛老夫人生了个什么？”我府家人回答说：“陈老夫人生了个千金。”我府的家人也高声问雍府的家人说。侧福晋生了个什么？雍府的家人高兴地回答说：“我们侧福晋生了个王子。”太子降生，整整震动了半个京城啊！真是恭喜呀、啊，恭喜呀、啊！倒不是吗？雍王爷如今当上了当今的皇上，你也成了太子储君了。哎呀，作为老邻居，我是沾了很多光啊！皇上下旨，免除我十年的客户，真是沐浴皇恩。老大人，老大人，老臣在，太子殿下有何吩咐？老大人，红丽此次微服南巡，特到府上，就是要想跟府上的那位小姐，那位同年同月同日同时辰所生的小姐，见上一面。这从古至今，这么巧的事情，可不多了，啊。那夜，云笼明月，风起天庭，秋高气爽之时，却忽然风雨雷电交鸣，实在是令人费解呀、啊。红丽时常在想，在想，假若当时，啊是啊，这阁老府、雍王府一墙之隔，要是送子观音，被风雨弄迷蒙了。或者被雷声惊吓了，或是什么，一不小心，踏错了门槛，把红丽送到葛老的府上，那红丽不就成了葛老的儿子，而葛老的千金，不就成了雍王府的格格？啊
，是送子观音，是菩萨，菩萨错了。能错吗？菩萨是不会错。对，对，菩萨哪能错呢？哦哦、老大人，红丽到达贵府，可否请大人传那位小姐一剑？红丽只要一剑，就连夜回杭州府去了。皇上的意思。是红丽的意思。太子殿下，此番你微服难巡，不问农桑，不问政事，不问官僚廉洁腐败，不问豪强恶霸横行之恶迹与民愤，不问水利富客一概。千里迢迢来到海宁，怎么单单问起老夫的小姐来了呢？啊！红丽，灵界老大人教诲，红丽只是随便问问，别无他意，还望老大人见谅。阁老大人，阁老大人，阁老大人，红丽不敢久留，告辞了。殿下，老夫人。睡着呢，老了不中用了，不出用了。不管谁来，就一天到晚懵懵懂懂，就睡不醒啊！算了，来，快去烧热水，让我们的太子殿下痛痛快快的洗个热水澡。是，夫人。还有，告诉厨房，把好吃的都烧起来。老爷跟我，要为太子殿下接风洗尘。是夫人，快去快去！哎呀，老头子老头子，你什么时候才能醒醒啊？哎呀，快醒醒！我们的太子殿下都需要你了，快醒醒！
比梦中向往的还要温馨。我觉得有些孩子命运的捉弄了，为什么把我送进了一个真不该去的地方呢？正如曹孟德说的，把我放在火上烤了。老夫人。喜欢是你的，那你就喜欢。你让我喜乐，你让我给你洗身子。南巡之机甩开了李卫大人，匆匆跑到海宁，就想证实你的真实身份。是的，身为一国的太尉，竟然怀疑自己的身世，就凭这一点，你还有皇家的气象了吗？一个顶天立地的男儿，一个任重道远的太。竟然被民间的流传所迷惑，所怀疑，彷徨而犹豫，信不过皇上，也信不过皇帝。你看看，你看见什么了？一江风涛，数字风帆。你再往远处看呢？一群鸥鸟，鸥鸟之外。茫茫海天，茫茫海天之外呢？红弟，目不能所及啊！目不能所及，心可及也。那一定是海外有海，另一份天地。太子殿下，你不用再怀疑了。不管是阴风毒雾弥漫。暗箭乱枪难发，不管是谁，用什么心思，你就是你。你是爱新觉罗的后代，是皇上登基第二天就昭告天下的太子弘历。你要像你的皇爷爷康熙仁皇帝一样，处境不变，浓雾不迷，泰山压顶，安然。情帝业的兴衰呀，你不是一介平民，想的不是凡人琐事，你心中装的是江洋大国、万里河山、芸芸众生。我大清帝业之兴衰，欲长于民怀，不可懈怠，以民之忧而忧，以民之乐。
置之不外。中华富贵，不为己求。这样，才能配得上一个太子称王。慢，你先留一步吧。我知道外面危机四伏啊，老夫不愿你成为他们阴谋的祭品。兵家有言，以静制动。中原逐鹿，老夫要把你这支鹿深藏起来。让他们弯弓，驰马去吧。太子殿下留在延关，老夫陪你多玩几天，看看海潮，再请个戏班听听戏，让他们在外面闹够了，老夫再动态，说一句。我陈阁老的，我陈阁老的主意还不错吧？啊，啊，这诸葛亮摆的是空城计，我，嗯嗯，年轻人，你说说，就，就算是藏鹿计吧？不。藏龙卧虎，对对对，藏龙卧虎计。<笑>怎么样，老夫的脑子还好使吧？<笑>那是当然好使了。你为什么一个人流落在？湖北黄梅呀、啊，一个堂堂的两江总督，竟然成了沿途乞讨的人了，真是丢尽了朝廷的脸。不对呀、啊，皇上，嗯，杭州府李伦知府紧急奏报上说，李卫大人在武林客栈被于家庄的于九鹏接走了呀。什么什么？您看。李卫大人武功不好，诸被贼人接走。杭州府急待回复，要不要调动兵马，攻打于家庄？于家庄不好对付，万一伤了李大人，这事儿就大了。这红利到底是去了武昌呢，还是去了杭州？哎呀，这奴才也弄不清楚啊。怎么这子虚还在湖北呢？还不赶紧下三江吗？怎么子虚到城也去了？好好好好好，我让你知道的事情不要知道啊！告诉杭州府，在事情没有弄清楚之前，不要轻举妄动。这，全是些笨蛋。皇上啊，不得了了，不得了了！襄阳府、衡阳府、两湖总督府、晋阳府、湖州府、九江府、淮南府、苏州府，都出现了假太子了。
州府官员斩首的斩首，发配的发配，这府后官银散尽大半，江南都乱成一锅粥了。皇上，您赶快让弘历太子回京吧。通报江南各州县，就说太子已经回京了。这真太子一回京，假太子不就不哄而散了吗？皇上，你看，你看，这事闹的，哎呦！这假太子闹事，一道一道奏折，八百里快马给朕送来，可真太子是一点音讯也没有，你让朕上哪儿找他去？哎呦，你看这事闹的，呦，一群废物！哎呦，这可怎么得了？哦，上，上，上，上！浙江巡抚庄有功叩见总督大人。庄有功，你不知道本府回来了啊？我这两天是到处找你，你跑哪儿去了？嗯，下官正到处寻找总督大人您呢。什么？你在找我啊？太子殿下说那个什么？太子殿下已经到杭州了。早来了？这他到杭州来了？他怎么把本官给给丢在黄梅了呢？哎，真是的！哎，不对呀、啊，太子殿下说跟你一起到杭州下榻在武林客栈，后来您被于家庄的一支人马劫走了。什么？我，不对，下官今日刚从于家庄回来，查看了百年山洞，没有发现总督大人您呢。哎呀，哎呀，上当了，上当了呀！你这个大可上大了，这这我没办法向皇上爷交代呀、啊！我，哎，大人不好了，大人怎么了？胡说！太子殿下叫小的打开银库，说是要查看库银，嗯，可不知道怎么的，杀进一批连峰党的人马，嗯，人人胸前绣一只莲蓬，还还。还抢走了五六万两库银呢！那太子殿下呢？
什么太子殿下？假的，假的，假的，你知道吗？也不知去向。哎呀，上当了，上当了，上当了呀！哎呦，哎，我说，我说皇上爷呀，你可是真圣明啊你啊！你这是让老臣我，啊，你说，你说是不是啊我？我我，哎，站住！瞎眼了不是？秦王洪熙要见十四王爷，太子殿下来了，我们王爷也没有见他。你懂什么呀？本王跟太子一样吗？你去！哎，站住！站住！站住！叔叔，十四叔，十四叔，十四叔，十四叔。十二红星叩见十四皇叔。叔，东南乱成一锅粥了，您不知道啊？太子弘历微服出巡，真是出人意料啊！两湖两江，河南河北，一下子冒出十七八个假狐狸来，把官府衙门搞得头痛啊！皇上也头痛啊！哎，叔，哎，你咋不说话呀？十四叔，此次皇上派红历出巡，这其中的阴谋大着呢。皇上啊，是想杀人灭口。叔，你睁开眼睛看看我们呀、啊。就是啊，叔，这大清王朝本来是你十四叔的呀，还用这个算什么？远不能作战平乱。进不能治政理财，哎，就会搞阴谋啊！又品行公德，他哪能和十四叔您比呀、啊？他仗着仁祖皇帝喜欢红历，哎，就莫名其妙的坐上了龙位。可这里有诈呀！说，有没有听说过？红历不是当今皇上所生，他是海宁陈阁老的儿子，是用格格。与陈家调包的，您在这是不知道，京都的大街小巷都议论纷纷啊。皇上他事情败露，所以想出了计谋让红历出巡，一定啊是想干掉他。不行，本来红熙啊也想替十四叔出这口气，也想干掉红历。现在不了，我要把红历关在江南余家庄的山洞里。证人关着，看雍正怎么着。红历不为官，下一步棋怎么走？侄儿特来向老人家讨主意了。十四叔，十四叔，哎，你咋不说话呀？只要你联络旧部将领，这事儿就好办多了呀。十四叔，十四叔，来人呐！走，走哥。这。十四叔，十四叔，十四叔，你听我，十四叔，十四叔，我们王爷已经说了，他已经不理朝政了，朝廷的俸禄有些粗茶淡饭就行了。去吧，去吧，去吧。走，哎，十四叔，十四叔，十四叔，我们，叔，十四叔。十四叔，十四叔，我们王爷已经说了，他已经不理朝政了。朝廷的俸禄，有些粗茶淡饭吃就行了。去吧，去吧，去吧，去吧。关门！哎哎哎！十四叔，十四叔。哎，白跑一趟。十四叔这人呐、啊，还不错。走，上马。打枪。把马牵过来。
，王爷不是真爷，独闯江南，搅得我们不放心呢。别为王爷担心，王爷只要找到舅父的两个将领，他们都是万军丛中如入无人之境的将军，只要三条枪，就可以踏平余家庄了。王爷武威还在，小子们就放心了。尔等，入陵墓就行了，王爷放心去吧。当今天下，暴政恶习，怨声载道，民不聊生。其罪魁祸首，竟是当今皇上雍正。是雍正秘密派协力者来杀姨娘的，也是雍正派协力子来杀了李府四百余口人的。你们俩也只有你们俩人，为自己，也为天下屈死的冤魂报仇了。师父，为什么天下只有我们姐妹俩才能去杀雍正呢？因为京城难，锦衣书房就更难了；进寝宫难，接近雍正更难。你们不知道雍正的功夫。他的功夫是集士、道两家武功之所长，具江湖各派绝技之精华，连师傅都干不了他。硬打硬拼，是绝不能伤他毫发的。那我们怎么对付雍正呢？物极必反呢、啊。江湖上多少英雄，要取雍正的头颅。紫禁城瓦生刀影，逼使雍正不肯掉以轻心，严加防范。师傅，那不是更糟了吗？阿弥陀佛，师傅早有妙算。天下攻伐，尽其何等严密，也必有艰辛。您的盆儿了，快起来吧！来了来了，来了来了，快迎主子，快迎主子！哎，皇上搬到主子您的盆儿了，老祖宗，您出来见师傅。好。自己的妃嫔都防着他，生怕他们把敌手带在身上。进了寝宫，怕他在寻欢作乐的时候一刀把他给砍了。他简直是风声鹤唳，草木皆兵。也只有在他的龙床上，他才能小心谨慎，好避免独门暗器杀了他。走，脚下小心点儿。师傅的办法好不好？你们只要把银花夺魂针藏在你的发髻里，太爷一时是发现不了的。虽然你们赤裸裸的，什么什么？但是你们学会了心理铁布衣之功，你找他的千金龙袍，试将起来。也就八九不离十了。怎么样？明白了吗？师傅，你怎么出此下策呀？怎么让我们赤裸裸的？没有别的办法了，姨娘。反正我不干。什么？你不干？师傅白把你从棺材里救出来。师傅。师傅，我干。听到没有？听到没有？四娘刚来，还是。
信仰，理解世界的气氛。一家四百条人命，我爷爷、我爹、我娘，都死在他手里。四娘不报此仇，对不起黄泉底下的亲人，受点羞辱算什么呢？就是死。我要取下这狗皇帝的人头，菩萨会保佑你的，我的好徒儿。爹，要是不愿意，就留下来吧。这怎么能行呢？以我弟弟姐妹姐妹，已经对他发过誓了，今生受苦，万难与共，生死相依。若有不弃，苍天可诛。我，我，我怎么能不去？去。那你就一起去吧。哭有什么用啊？你看师傅，从来都不哭。师傅，徒儿想问您一件事儿：我弟雍正为什么要杀姨娘呢？他为什么不杀我家其他的人？不弄清楚这件事儿，我怎么去杀他呀？师傅，你是知道的，你也答应过徒儿。等我长大以后，你就把这件事情告诉我。可是，都已经过去这么多年了，徒儿就是练功、练功、练功，这心中好像老憋着什么。师傅，你能不能告诉徒儿，雍正为什么不杀我们家其他人，偏偏要杀我呢？我不认识他，他也不认识我呀，我和他也不相干的，师傅。此乃天机。无需多问，时有风起，便有云散。与其日出，心地通明。姨娘，你就别问了。你要问清楚了，反而下不了手。杀那宝玉，阿弥陀佛。师傅，怎么会这样呢？姐。别瞎猜了，他是皇上呗，想杀谁就杀谁。我爷爷只是教书办学，碍着谁的事儿了？他还不是把我吕府上上下下四百多人全部都杀了？四娘真是个聪明的孩子。哎，快起来！起来！阿弥陀佛，菩萨会保佑你们两个俊秀的姑娘一路平安的。记住为师的一句话：到了京都，千万别管闲事，找个戏班混进宫去。余下的全是天数了。八年过去了，雍正的气数也该尽了。师傅就在此静候你们的佳音了。笑一笑，对师傅笑一笑。师傅，哭什么？今日一别，你们会想念师傅，师傅也会想念你们的，这不就好了？你们遇到难处，要找师傅的时候，你们静下心来，启程丹田，心里念三声师傅，师傅就知道你们在哪儿了，师傅就会帮助你们的，师傅。师傅，这叫做气理相融，师徒灵犀相通。不信呐、啊，你们干什么坏事，师傅也会一清二楚的。你们呐、啊，全瞒不了师傅。不过，不要碰到什么鸡毛蒜皮的事儿，也来找师傅，师傅是不会理你们的。记住了。
，记住了，记住了，师傅。哎，姑娘大了，心也大了，不要碰到什么男人，就爱上了。师傅，你说什么呢？好了好了，师傅不说了。时辰不早了，你们走吧，啊，走吧，啊，走吧。师傅，好了好了，师傅走吧，走吧是我最心爱的徒儿，你一定要保佑住他们吧。姑娘，启奏皇上：襄阳府、衡阳府、两江府都府、信阳府、梧州府、九江府、苏州府，都有紧急公文到户部，被贾太子骗走的二百万两银子，如何处置？你说呢？朝廷是否派专员到各地清查库银呢？皇上，臣以为，即使派专使前往，要是周府隐瞒实情，虚报被劫银两，朝廷也没有什么办法。是。皇上，派专使总比不派好吧？皇上，要是特使趁机捞一把，那漏洞岂不是更大了吗？臣启禀皇上，九江、苏州、衡阳、襄阳、淮南五个知府被贾太子所杀，其家属接连上书吏部作为处理，抚恤之资，户部要定个数额方好啊。嘿嘿，下面的官员死了，都要户部出资，户部哪来这么多钱呢、啊？皇上，可千万不能开这个口子，再杀下去，这这这成了无底洞了。好了好了，送去这点银两算什么东西？皇上，州官被杀，府库被劫，也算不了什么，反正是羊毛出在羊身上，想做官的人有的是。皇上，别理这些小事儿，要紧的事是贾太子在外面猖狂，真太子又不知去向，是否被人谋害，这可是事关大清朝千秋基业呀。怎么就没有大臣想到这么个大事儿呢？啊，这岂不是大水河边抓住狸猫，飘走了大水牛，是不是？这不玩意儿，怎么？臣当时就上奏皇上，太子年轻，只带侍卫一人，这凶多吉少啊，乃是无人响应。瞧瞧瞧瞧，哎，这，这这不乱套了吗？孙家干。臣臣在，你高明的很啊！你是大清朝的诸葛亮啊！臣臣不敢。太子出巡，是历练才干，经受风雨，体恤民情。要是养在宫里，那是养盆花，让人瞧的。太子是朕的儿子，朕让他出去，朕都不急嘛，你们急什么？啊？要是太子真有个三长两短，那就说明他没有皇上的福分，是天数命定，是不是？大清朝疆域广大。几个衙门出了点事儿，你们就急成这个样子了。都是二品以上的大臣，一点小事儿就管不住朕家。要是真有个内忧外患，你们，你你们说说，朕还想你们
，给朕分忧吗？啊！皇上圣明，皇上圣明。这事儿有什么难的？啊！到军机处炸一道滚单，给各省各州府。说朕，明儿就召皇太子弘历回京，以后各州县出现的假太子，立即拘捕，验明真身，就地正法。这不就是了吗？啊！皇上圣明，皇上圣明。来来来来来。哈哈，先来，是是是。哎，好好好，够了够了，快吃呀、啊！你看，快吃呀、啊！够了够了，夫人，你呀，连朝廷的规矩都不知道，应该称太子殿下。谁老了？你比我还大十五岁呢。<笑>谁老了？你说呀？啊？<笑>我称太子殿下，为弘历，那是。一家人不说两家话呀！<笑>来，太子殿下，吃吃，快吃呀、啊！来来来，夫人呐，快吃快吃！夫人，<笑>老太子，老夫人称红历为红历，红历倒感觉非常的亲切。不在宫中，何必拘泥宫规呢？老夫人称我为红历，红历倒感觉。像在家里一样的温馨。你听，你听听啊，太子殿下说的多好，像家里一样的温馨，一样的亲切。太子殿下，快吃，来，哦、快吃，吃啊，吃啊，哎、来来来，吃吃。老夫人，红丽留进城府已有半月，得蒙老夫人百般照顾，不是亲生，胜似亲生。是亲娘，胜似亲娘。这种酒，红丽敬老夫人。站起来，站起来。啊、好，我一见到太子殿下，我这酒量就大喽。你少喝点，喝多了会胡说八道的。我一见到他，酒量就大了呀！来来来来，老大人。我们一起来。哎，到家了，到家了，姨娘到家了。妹妹，你怕什么呀？害怕呀！我从小到大都没下过水，别怕，我十二岁那年啊，就从湖里偷偷的跑了出来，捎上弟弟，向老渔翁借了条船，就把船划到了江西。那么远啊！嗯，太可怕了。没什么可怕的，跟网上几条大鱼啊，你乐都乐不过来呢。哎，对了。这次在湖里待的时间长吗？如果真的有时间的话，这还得真的教我网鱼呢。嗯，妹妹，你看，有成果来了，真的有哎！哎，去网鱼吧。好啊，跟网上几条大鱼给爹娘一个惊喜。走，嗯，走。太子殿下，这盅酒，老夫是给你太子殿下送行的。我想，皇上，也该招太子殿下。公啊，啊！此番太子殿下南巡南巡，巡到海宁就留住了。可老大人不是说，藏龙卧虎吗？哈哈哈哈哈！说得好啊！俗话说，龙吟虎啸。这次该龙飞云天，虎入山林。到时候，该干点正事。让江南百姓看看，爱新觉罗的后代，是年轻有为的太子，非圣贤之辈。红丽，遵从老大人的吩咐，明日就启程护航。啊，干，干！爹娘，爹娘，我回来了。爹娘，你怎么突然回来了？爹娘，爹娘回来了，你就别伤心了。哟，瞧你一身一气味儿，这是我给爹下酒的，<笑>拿着去做啊。爹，你怎么了？你要回来，你不高兴吗？高兴点。嗯。哎，给
姐，燕丹玉姐知不得罪你，姐也没得罪你。<笑>姐这么多年不回来，你不跟姐打声招呼，你也太绝情了。哎，看他谁呢？这位姑娘，来来来来，搬把椅子，坐下来跟我们一块儿吃饭。姨娘，哎，来来来，一起吃饭。嗯、哎，我说弟弟啊，你在山上得罪了这位小姐，你看该怎么办吧？我得罪她？怎么，你还想赖呀、啊？罚酒，该罚酒。听见爹说了吗？罚酒。你说罚几钟？就罚三钟吧。那三钟，我替公子。哎，你是什么人呢？你罚。罚。该罚。弟弟，这几天不见面，你怎么变得文绉绉的？干，干了。干。再来，再来。<笑>再干。好了，好了啊，来干。<笑>行了吗？行了，行了。<笑>呀，这么多好吃的菜呀、啊！我们在山上从来见不到这么多好吃的。快吃，快吃，用劲说话了。嗯，来吃吃啊。弟弟，你下午没事吧？哦不，我要去趟杭州，有件事情要办。啊，不行，啊，姐八年没回来了，你陪姐打鱼去。这不说定了啊？你是陈公子吗？对呀，对呀。我是问我，我是谁？哦，你是姨娘小姐回来了。嗯，老伯伯，你还记得吗？我小的时候，你经常教我打鱼撒网呢。所以，阁老把你的名字改了，叫姨娘。这哪像个阁老千金小姐的名字啊？一个陈公。能娶王爷，你会跟我去他哥哥那里？这也太冤姐了吧！啊？哎，不好听啊！你不也芸娘芸娘的叫的喜欢的吗？啊啊，对对，这名字跟这美丽的钱塘江连在一起了。你、嗯、得说弟弟，你才读了几天的书啊？怎么变得文绉绉的了？哈哈，怎么会呢？哎，你当心啊！我一定我一淘气起来，我把你推到江里。看咱俩谁把谁推进江里去！哎、快点、哎，快点！哦哦，快点！你多长时间没打鱼了？哎，姐不在家，我找谁去打鱼去？啊？明天呢，我们好好的打几条鱼，我把你。啊啊啊！如此如此，甚好。嗯，怎么了，小姐？跟姨娘在一起的，真的是陈公子吗？他不是陈公子，那他是谁？他跟你表的不像。姨娘都认了，你不认。那你呢？我是陈公子的朋友。怎么说话没有一点张扬主义？陈公子的朋友便不五湖四海啊。你不想说实话？我只是不想说假话。嗯弟，咱们就在这儿撒网吧。行。对了，半年前你就是这么说的。啊？那你快撒呀！我撒网？八年前是我撒网？是吗？你都忘了？哦，好好。还是我来吧，我跟老渔翁学过的。哎，哎，你叫江里，可别怨我啊。当初你也是这么说的，弟弟。是吗？哎，弟弟，还有呢？啊？啊
啊。这时候你还说了什么？忘了？记不起名字吗？怎么会忘了呢？我想想。哦，且呃，渔网的可真好。什么呀？不对。嗯、你说。姐，你长得真美，你怎么把这么要紧的话给忘了？别生气了。起朝廷的事儿来了，你的这个朋友不是陈公子，怎么会呢？我看他是太子弘历。那，你瞎猜去吧。哎，你给我干嘛？你的追男的多不好意思。臭美啊你！太子弘历微服难行，你当我不知道啊？杭州城里都传得沸沸扬扬了。小茶馆里都在议论着呢，两湖两江，安徽江西，又是杭州府中，都出现了假太子。那你说，真太子去哪儿了呢？我又不是太子的侍卫，你就是太子侍卫。怎么，你是皇后，你封我？装的挺像啊你。姑娘啊，一缕四娘怎么成了扈三娘啊？你别给姑奶奶耍赖。外出七八年了吧，为帝如何放心得下呢？后来，呃，后来到了山下。对了，那姐送你的一件东西呢？姐送我一件东西，你我从来没有碰过面，姐怎么会送东西呢？姐，哎，错了吧？姐夫先生。我给你撕下来一条裙片，你就没有接到吗？哦，这山高风大的，哎，一条裙片儿，你怎么能接得到？一件东西飘落下来，遗憾，真遗憾。是遗憾吗公子从哪来啊？杭州，王马瑞。对不起，家里已经有公子了。啊？明亮小姐也回来了，跟公子江边打鱼去了。这是怎么回事？是吗？公子回来了。哎呦，我说姑奶奶，你顶破我的喉咙，还让不让人吃饭呢？你不说，姑奶奶我说。真太子弘历，就是你的那个主子。我听我们李府的人说过，雍正当时用自己的格格，就是今日的余娘，换了陈阁老的儿子，也就是在江上周中的那一位。所以，他长得多么像陈公子。但是陈公子没有他的皇家气质，因为他是在皇宫里长大的。之所以这样，雍正做了皇上，就派人来海宁。介绍他的亲生女儿，没想到当天晚上，阁老府的千金小姐，却稀里糊涂的被一个白发老尼给领走了，是不是这样？不知道，我要是知道了，能不告诉你吗？装糊涂是吧？我还告诉你，我的爷爷就是大名鼎鼎的吕留良，他是一个做学问的人，著有文章，遇人子弟，却被雍正。火烧宅院，吕府四百余口人，只逃出我四娘一人，还是师傅救的。你说，惨不惨？惨，惨！这全是你爷爷的学生曾静和张希害的。这事你知道？姑奶奶，你
你收了剑，我就说。姑娘小姐，我从轻。不必。尊敬张七，说动岳中奇将军，百清案发。皇上所拿曾张二人到京都审判。大刑之下，曾张二人招供，他们策反，全是受老师吕留良百清思想之影响。可皇上，反而释放了他们，才确定你南下。吕府四百口人惨死，此事轰动朝野。百姓都是敢怒而不敢言呐、啊。李小姐节哀，四娘小姐，四娘小姐，冤有头债有主，十年报仇为时不晚呐、啊。这个暴君，我现在不能杀他，但我可以先杀了这个太子。不行，你不能杀了太子殿下。你我们冤无仇，你让开。不行，你不能杀了太子殿下，我把什么都告诉你了。这也是我逼的。反正你不能杀他。我就杀我李家四百口人，难道四娘不能杀他一个儿子吗？他不是皇上的亲儿子。你终于说实话了。皇上，我在借他人之道杀了红丽，你这不正中了皇上的圈套了吗？你若是我弟弟的话。应该记得这个地方。这是十二年前，弟弟为了避开暴君的谋杀，安葬在阴阳的地方。你倒是说话呀，姨娘小姐，我不隐瞒你什么，我就是当朝的太子，爱君觉罗，红妃。哼，你是太子。那我还是格格呢。你的确就是大清朝的格格。二十年前，你我调了包，我成了皇太子，而你成了格老虎的千金。三天后，你现在的爹娘带你离开了京城。你胡说！你说，你为什么来汉宁？为什么进格老虎？为什么冒充我弟弟？我是来救你的。因为，你是雍正皇上留在民间的格格，因为你是皇上的一块金币，因为皇上为了他的大清江山的根基永固，为了他的龙椅稳坐，他一定要杀你。就算是这样，那你如何救得了我？我把你摆在一个特殊的位置上，让天下人，没有人能够伤害你。我要接你进京，我要纳你为妃。你们大清朝的皇上想杀我，太子殿下又想娶我，你们这些人拿我们民间的女子当什么了？欺人太甚！登上皇位，怎样何愁家仇不报？早回答应你，一定索拿曾张两个忘恩负义之徒，押到墓地斩首，为你全家报仇。我要杀的不只是曾敬、张希，他们算什么？难道四娘小姐还要自杀皇上不成？你猜对了，这这万万使不得呀，四娘小姐。就算你进得了紫禁城，可是你怎么也进不了御书房。就算见到了雍正，我也斗不过他的，是不是？雍正集世道两家武功之长，没人能对付。你是这个意思吗？是啊。所以这一切，师傅都跟我们说了，我都不怕，你还怕什么？是不是看上我了？这怎么说话呢？那怎么说话？你年轻，你漂亮，你像朵花，你没有等到春天，就蔫了，就谢了，就落了，这不太可惜了吗？真是太可惜了。
陪人心疼啊！我心疼你了。你别当我不敢杀你啊！停！狐狸不愿血战风潮，命运如此，你我同生共幸。我不要做哥哥，我不要做哥哥。我宁愿说你吸毒才好。不要做勇者的女人。停！说你替我报仇，拿什么作证啊？给，好心情作证。这算什么呀？哎哎哎，四娘，我刚才跟你说的，你可别跟姨娘说。姑奶奶这就去说。坐是天意如此，都是你我所不愿。如果我觉得杀了红丽，能够平息你心中的仇恨的话，你动手，也算是红丽还了一笔天大的人情债。少拿这些话来骗我！你以为我真的不敢杀了你？都必死在皇上的手上了。怎么？皇上也想杀你？皇上已经怀疑了。皇帝原本回避你心腹的人，而且皇上杀了你，也杀了我，他二十年的心病就痊愈了。你明白吗为什么要把我们调包？因为雍正生下的儿子，都得不到康熙仁皇帝的地位。康熙皇帝立子，不光考察儿子本人，还要考察孙子。这么说，康熙帝是喜欢你的吗？非常非常喜欢。是啊，你这样的人，能不讨人喜欢？本来，红丽打算用另一种方式来偿还余娘小姐这笔情债。红丽打算登基以后就接你进宫，要是你喜欢我，就册封你为皇后，使得你这个被遗落的格格，重新享受爱新觉罗家族的尊敬和爱新觉罗家族的尊重，以及无可比拟的荣华富贵。真的是这么想的？不对，虽然我只跟你相逢一般，可却我却有一种从来没有过的轻松感。过去的压抑、狼狈，在你的身上，我一点都感觉不到。我看到的只有阳光。相信。这都是真的。
是宝座，你是玫瑰。